ஹாய் கிரீட்டிங்ஸ் டு ஆல் ஆஃப் யூ எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நாம் ரொம்பவே உபயோகமான ஒரு தகவல் ஒன்றை பார்க்க போகிறோம் அது வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க குழந்தைங்க எதனாலலாம் அழுவாங்க அதுக்கான காரணங்கள் என்னென்ன அந்த காரணங்களை எப்படி நம்ம சரி பண்ணலாம் அவங்களோட அழுகையை எப்படி நிப்பாட்டலாம் அப்படின்றத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இது நிறையா பெற்றோருக்கு ரொம்பவே உபயோகமாக இருக்கும் அதே போல் உங்களுக்கும் தெரிஞ்ச குழந்தைகள் யாருக்காவது இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கும் நீங்கள் வந்து இந்த தகவல்களை சொன்னீங்கன்னா அவங்களுக்கு இது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் நம்மளோட சேனலுக்கு புது விவரம் இருந்தீங்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நாங்கள் போஸ்ட் பண்ணுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு ரெக்கமெண்ட் ஆகும் நீங்கள் பார்த்து பயன்பெறலாம் ஸோ வாங்க இப்போ இந்த காரணங்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம் குழந்தையின் அழுகைக்கு காரணம் ஒன்று தான் என்று சொல்லிவிட முடியாது பல காரணங்கள் உள்ளன எனவே முதலில் என்ன காரணத்திற்காக அழுகிறது என்பதை கண்டுபிடிக்க வேண்டும் கண்டுபிடித்து விட்டீர்கள் என்றால் உங்களுக்கு பாதி வெற்றிதான் ஆனால் அது சுலபம் அல்ல இருப்பினும் பொதுவான காரணங்கள் சிலவற்றை பார்க்கலாம் பசி ஏற்பட்டால் தூக்கம் வந்தால் ஈரமான டயஃபர் வயிறு சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் சோர்வு அதிகமான வெப்பம் அல்லது குளிர் இறுக்கமான உடைகள் வழி ஏற்படும் போது தூண்டுதல் காரணமாக கையில் வைத்திருக்க வேண்டும் என்ற சில வேலைகளில் ஆசைப்படும் குழந்தைகள் எப்படியெல்லாம் அதை நிறுத்தலான்னு பார்க்கலாம் ஒரு சில குழந்தைகள் எப்போதும் அமைதியாகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் இருக்கும் இருப்பதை கொண்டு விளையாடும் குறைவாகவே அழும் ஆனால் பெரும்பாலான குழந்தைகள் அப்படி இருப்பதில்லை எப்பொழுதும் கைகளில் வைத்திருக்க சொல்லும் தாயின் அரவணைப்பிலேயே இருக்க வேண்டும் என்று எண்ணும் எப்போதாவது அப்படி என்றால் சமாளித்து விடலாம் எல்லா நேரமும் கைகளில் வைத்திருப்பது இயலாத காரியம் பின்னர் மற்ற வேலைகளை கவனிக்க நேரம் இல்லாமல் போய்விடும் அது மட்டும் இல்லாமல் குழந்தையின் வழக்கமான தூக்கம் மற்றும் உணம் உணவு நேரங்களில் பாதிப்பு ஏற்படும் இது உடல் உபாதைகளை ஏற்படுத்தும் எனவே குழந்தையின் அழுகையை எவ்வாறு நிறுத்த வேண்டும் என அறிந்திருத்தல் அவசியம் ஸோ என்னென்னலாம் நம்ம வந்து அவங்கள்ட்ட வந்து கவனிக்கணும் அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பசி அதிகப்படியான நேரங்களில் குழந்தை பசியினால் அழலாம் எனவே பாலூட்ட முயற்சி செய்யுங்கள் ஒருவேளை குழந்தை குடிக்க மறுத்தால் பசியின் காரணமாக அளவில்லை என்பதை உறுதி செய்யலாம் குழந்தை பசியினால் அளவில்லை என்றால் இரண்டாவது முக்கிய காரணம் ஈரமான டயஃபர் ஈரமான டயஃபரை மாற்றிவிடுங்கள் குழந்தையின் அழுகை நின்றுவிடும் அடுத்ததாக எறும்புகள் அல்லது மற்ற பூச்சிகள் கடித்தால் குழந்தை அழலாம் எனவே கை கால் மற்றும் உடலில் சிவந்த தடுப்புகள் உள்ளனவா என பாருங்கள் இறுக்கமான ஆடை கூட காரணமாக இருக்கலாம் அப்படியெனில் குழந்தையின் துணிகளை மாற்றுங்கள் குழந்தையின் உடல் வெப்பநிலையை சரிபார்க்கவும் அதிக குளிர்ச்சி அல்லது அதிக வெப்பம் இரண்டும் உடல் நல குறைவின் அறிகுறிகள் என எனவே உடனே மருத்துவரை அணுகவும் அடுத்ததா துணியில வந்து குழந்தைங்களை சுத்தி வச்சிங்கன்னா அவங்களுக்கு ரொம்ப அரவணைப்பா இருக்கும் குழந்தையின் உடலை மெல்லிய துணி கொண்டு சுற்றுவதால் குழந்தைகளின் அழும் நேரம் குறைகிறது என்று ஆய்வுகள் நிரூபித்துள்ளன அதற்கென பிரத்யேகமாக துணிகள் கடைகளில் கிடைக்கின்றன வாங்கி பயன்படுத்துங்கள் இது உங்கள் குழந்தையின் அழுகையை தடுத்து ஆறுதலையும் பாதுகாப்பையும் அளிக்கிறது அதே நேரம் தலை மற்றும் முகம் மூடிவிடாமல் பார்த்து கொள்ளவும் இது குழந்தை எளிதாக சுவாசிக்க உதவும் உங்கள் குழந்தையின் கைகளை வெளியில் விட்டும் சுற்றலாம் குழந்தை வயிற்றினால் படுக்க அல்லது தவள முயற்சிக்கும் காலங்களில் இம்முறையை நிறுத்திவிட வேண்டும் அடுத்ததா பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் குழந்தைய மேலும் கீழுமா நீங்கள் அசைச்சிங்கன்னா அவங்களுக்கு ரொம்ப அரவணைப்பாக இருக்கும் அதே போல் அவங்க அழுகையை நிப்பாட்டிடுவாங்க குழந்தையின் அழுகையை நிறுத்துவதற்கு விஞ்ஞான ரீதியாக நிரூபிக்கப்பட்ட முறைதான் மேலும் கீழும் ராக் உங்கள் குழந்தையை அசைத்தல் இதுக்கு பேர் ராக்குன்னு சொல்கிறாங்க அதற்கு குழந்தையை பாதுகாப்பாக உங்கள் கைகளில் பிடித்து மெதுவாக ராக் செய்யவும் இம்முறையால் அழும் குழந்தை பாதுகாப்பாக உணர்கிறது அது மட்டுமல்லாமல் பின்வரும் காலங்களில் இது குழந்தை மன உறுதியுடன் வளர்வதற்கு உதவுகிறது அடுத்து தாளாட்டு பாடுறது இனிமையான தாளாட்டு பாடல்கள் குழந்தைகளின் அழுகையை நிறுத்தி மன அமைதியை தரும் இனிமையான பாலுடன் சேர்த்து மென்மையான அசைவு ராக்கிங் மிக விரைவான முடிவுகளை தரும் அதிலும் பழமையான பாடல்கள் சிறந்த தேர்வு என்று ஆய்வுகள் நிரூபித்துள்ளன பெரும்பாலும் குழந்தைகள் தாய் எப்படி பாடுகிறாள் என்பதை விட தாளாட்டு பாடல்களையே பெரிதும் விரும்புகிறார்கள் எனவே உங்கள் குழந்தையை உற்சாகப்படுத்த தாளாட்டு போன்ற பாடல்களை பாடுங்கள் அடுத்ததா மசாஜ் பண்ணி விடலாம் அதாவது சில குழந்தைங்க சாப்பிட்டதுமே அவங்களுக்கு செரிமானத்துக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க அதனால கூட அவங்க அழுவாங்க ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அவங்களுக்கு நீங்க மசாஜ் பண்ணி விட்டீங்கன்னா ரொம்பவே உதவியா இருக்கும் ஸோ அதை எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம் உங்கள் குழந்தைக்கு பாலூட்டிய பின்பு 
காற்று ஃபார்மேஷனால் ஏற்படும் தொந்தரவுகளை தவிர்ப்பதற்கு அழுகை பெரும் உதவியாக இருக்கும் இயற்கையிலேயே வயிற்றிலிருந்து தேவையற்ற வாய்வை வெளியேற்ற அழுகை உதவி செய்கிறது எனவே பாலூட்டிய பின்பு மெதுவாக உங்கள் குழந்தைக்கு நிமிர்ந்த நிலையிலேயே சுமார் பத்து நிமிடங்களுக்கு மசாஜ் செய்து விடுங்கள் பின்பு மெதுவாக அதன் பின்புறத்தில் தட்டி கொடுங்கள் அடுத்து கருப்பை ஒலி அதாவது அவங்க கருப்பையில் இருக்கும்போது அவங்களுக்கு சில சவுண்ட்ஸ் வந்து கேட்கும் அந்த சவுண்ட்ஸை வந்து நீங்கள் கிரியேட் பண்ணுங்கன்னா அவங்களுக்கு இன்னும் ஆறுதலாக இருக்கும் அதாவது கர்ப்பப்பையில் இருக்க மாதிரி அவங்க வந்து ஃபீல் பண்ணுவாங்க கருப்பையில் இருக்கும் குழந்தை முற்றிலும் அமைதியான சூழலில் இருப்பதில்லை குழந்தைகள் தாயின் இரத்த ஓட்டத்தை ஒலிகளை கேட்கிறார்கள் மேலும் அவை தாயின் வயிறு மற்றும் குடல் இயக்கங்களின் ஒளியையும் கேட்கின்றன இதே போன்ற ஒளியை உருவாக்குவதன் மூலம் குழந்தை கர்ப்பப்பைக்குள் இருக்கும் உணர்வை ஏற்படுத்தலாம் குழந்தையின் அழுகையை நிறுத்துவதற்கு இது ஒரு சிறந்த யோசனை தந்தை அருகே இருந்தால் உங்களுக்கு தேவையானதெல்லாம் மென்மையான அரவணைப்பு தான் எப்படி என்றால் தந்தையின் மார்போடு நெருக்கமாக பௌத்த துறவியை போல குழந்தையை வைத்திருப்பதன் மூலம் இதயத்தின் அதிர்வு உங்கள் குழந்தை அழுவதை நிறுத்தி மிதமான அமைதியை வழங்கும் அப்புறமா சைக்கிள் மோன் சொல்லுவாங்க இதை வந்து குழந்தைங்களோட கை காலை பிடிச்சி நீங்கள் செஞ்சுவிடணும் வயிறு பிரச்சனை உங்கள் குழந்தையை தொடர்ந்து அள வைக்கும் ஒரு முக்கிய காரணி ஏப்பத்தின் மூலமாக வயிற்றில் உள்ள காற்றை வெளியேற்றுவதன் மூலம் குழந்தையின் அழுகையை நிறுத்தலாம் அதற்கு உங்கள் குழந்தையை கிடத்தி சைக்கிள் ஓட்டுவது போல் கால்களை அசைப்பதன் மூலம் வயிற்றில் உள்ள காற்றை வெளியேற்றலாம் அடுத்ததா தூண்டல்கள் அதாவது ஓவர் ஸ்டிமுலேஷன் சொல்லுவாங்க குழந்தைகள் ஏதாவது ஒரு காரணத்தினால் தூண்டப்படும் பொழுது அழுகிறார்கள் சத்தமான ஒளி பெரிய அல்லது திடீர் அசைவுகள் மற்றும் இது போன்ற சூழ்நிலைகளை குழந்தைகளினால் தாங்க முடியாது பொழுது அள தொடங்கிவிடும் அதிகமாக பாலூட்டுதல் மற்றும் கையாளும் விதம் கூட தூண்டலுக்கு வழிவகுக்கும் இங்கே ஓவர் ஸ்டிமுலேஷனுக்குரிய அறிகுறிகள் என்னென்னு பார்க்கலாம் இதுக்கான சிம்டம்ஸ் என்னென்னு பார்க்கலாம் வேகமாக சுவாசித்தல் தோல் நிறத்தில் மாற்றம் திடீர் அசைவுகள் நீங்கள் குழந்தையுடன் பேசும்போது தலையை திருப்புவது இது போன்ற நேரங்களில் உங்கள் குழந்தையை அமைதியான இடத்திற்கு எடுத்து செல்லுங்கள் விளக்குகளை மங்க செய்து உங்கள் குழந்தையை ஆறுதல் படுத்துங்கள் இவ்வாறு செய்வதன் மூலம் குழந்தையின் அழுகையை நிறுத்தலாம் அடுத்ததா கவனத்தை திசை திருப்புதல் அது குழந்தை பசி தூக்கம் மற்றும் வயிற்று பிரச்சனைகளால் அளவில்லை என்பதை உறுதி செய்த பின் அழுகையை நிறுத்துவதற்கு குழந்தையின் கவனத்தை திசை திருப்ப முயற்சிக்கவும் உங்கள் குழந்தையின் கவனத்தை திசை திருப்ப சில பயனுள்ள வழிகள் என்னென்னு பார்க்கலாம் என்னென்னா ஆடியோவை ஒழிக்க செய்தல் அசையும் அல்லது ஒளி எழுப்பும் பொம்மைகளை காட்டுதல் வேடிக்கையான குரல் அல்லது முக பாவனையின் மூலம் கவனத்தை திருப்புதல் உங்கள் குழந்தையின் ஜன்னலின் அருகே கொண்டு சென்று வெளிப்புற உலகத்தை காட்டுதல் அதாவது மரங்கள் கிளைகள் மற்றும் நகரும் வாகனங்கள் அல்லது பறவைகள் ஆகியவற்றை காட்டவும் வெளியில் கொண்டு செல்லுதல் அதாவது ஜன்னலின் வழியே தெரியும் காட்சி உதவாத நேரங்களில் சுத்தமான புத்துணர்ச்சியூட்டும் மரம் மற்றும் காற்று உள்ள வெளியிடங்களுக்கு எடுத்து செல்லவும் கவலை கொண்ட குழந்தைகள் கூட இதை விரும்பும் இயற்கை காட்சிகள் நிறைந்த சூழல் குழந்தையின் கவனத்தை ஈர்த்து அமைதியாக இருக்க செய்யும் சிறிய பயணம் உங்கள் குழந்தை அழுவதை நிறுத்த மிகவும் வழக்கமான மற்றும் எளிய வழி அதே நேரம் குழந்தைகள் விரும்பும் செயல் வாகனத்தில் பயணிப்பது இது ஒரு மந்திரம் போல வேலை செய்யும் இது வாகனத்தின் மென்மையான சத்தம் அல்லது கார் திருப்பங்களில் திரும்புவதாக ஏது என்று இன்று வரை புரியவில்லை என்றாலும் பல சமயங்களில் சிறு சிறிய பயணத்திலேயே குழந்தைகள் விரைவாக தூங்கிவிழும் உங்கள் குழந்தைகளுக்கு உங்களது காரை பிடித்திருக்கிறது என்றால் மட்டும் போதும் அழும் நேரத்தில் உங்கள் தெருவின் ஒரு பகுதியை சுற்றி ஒரு சுற்று சுற்றினால் போதும் அதுவே உங்கள் குழந்தையை தூங்க செய்துவிடும் சரியான உணவு திட்டம் ஒரு தாயாக உங்கள் குழந்தையின் உணவு முறைகளை கவனித்து கொடுத்தால் அதுவே உங்களின் பாதி பிரச்சனைகளை சரி செய்துவிடும் உங்கள் குழந்தையின் வயிற்றில் பிரச்சனை ஏற்படுத்த கூடிய உணவுகளை தவிர்த்தல் மற்றும் குழந்தைக்கு ஒவ்வாமை ஏற்படுத்தும் பால் பொருட்கள் மற்றும் முட்டைகள் போன்ற சில உணவுகளை தேவையான அளவு மட்டுமே கொடுத்தல் போன்ற உணவு முறைகளை பின்பற்றுதல் நல்லது ஒரு தாயாக உங்களின் அன்பு மற்றும் அரைவணைப்பு உங்கள் குழந்தைக்கு மகிழ்ச்சியான மற்றும் ஆரோக்கியமான எதிர்காலத்தை கொடுக்கும் மேலும் 
இது போன்ற தகவல்களை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்மளோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இந்த தகவல் உங்களுக்கு ரொம்ப உபயோகமாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கு நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இன்னும் நிறையா வீடியோஸ் நம்ம சேனலில் இருக்குது நிறையா யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸ் நம்ம சேனலில் இருக்குது பார்த்து பயன்பெறுங்க தேங்க்யூ டேக் கேர்